Assalamualaikum Semoga anda semua berada di rumah dalam keadaan yang baik pada waktu kita semua Ok, now we will continue to topic 3 for local government at this session And this topic is about historical development of the local government system in West Malaysia, Sabah and uh, Sarawak Okay, for learning outcomes, at the end of this lecture, students should be able to, number one, trace the development of local government before and during colonization. Kita akan melihat dari sudut pembangunan local government LG before, sebelum dan juga during pada waktu penjajahan. Number two, Understand the restructuring of local government after independence Lepas daripada kemerdekaan telah berlaku satu restructure ataupun penstrukturan semula Local government Number three Explain the reasons for the setting up of the Atu Nahapan Royal Commission Dan kita juga akan belajar tentang Atu Nahapan Royal Commission ataupun Suruhanjaya Atu Nahapan agak-agak lah eh. Atu Nahapan ni lelaki ke perempuan ada siapa tahu tak ada jawapan nampak ni saya bercakap sorang-sorang ok saya teruskan lagi number 4 analyze the main proposals of the commission ok apakah main proposals of the commission tadi macam ni lah kelas tutorial oleh kerana telah online maka saya akan bercakap sorang-sorang Okay, number one, introduction. Local government in, in Malaysia was a legacy of British colonization. Kita adalah warisan daripada British. So, with many law, many of its laws derived from and model on English laws. Dan banyak kita ambil ya, dari sudut peraturan dan juga pentadbiran. Ya, including uh, local government system also from English law daripada peraturan dan undang-undang British. However, with the passing time, many local unique social and cultural characteristics have influenced the working of local government in Malaysia. Namun begitu telah dimasukkan unsur ketempatan lah. Bila dah diamankan di Malaysia, maka banyak dimasuk, dimasukkan uh, unsur-unsur ataupun nilai-nilai tempatan dalam local government administration in Malaysia. Development of local government in Malaysia varied among various states. Dia berbeza eh, mengikut negeri-negeri masing-masing. Dari sudut pembangunan lah maksud saya di sini dia berbeza itu in term of development mana ada negeri yang telah establish awal ada negeri yang kemudian dan sebagainya the original purpose of setting up local government in the states that were under direct British rule such as Penang and Malacca Penang and Malacca ini tambah satu lagi Singapore tapi Singapore kita tak masukkan kerana dia dah keluar from Malaysia uh, Penang dengan Malacca ini kita Kenali sebagai straight settlement ataupun negeri-negeri selat Negeri pentadbiran British pada waktu Pentadbiran atau penjajahan British di Malaysia Di tanah Melayu pada waktu itu So original purpose of setting up local government Di Penang and Melaka Were for town planning Itu dia punya main purpose Whereas in the federated and unfederated Malay states Di negeri bersekutu dan tidak bersekutu Ya yeah, the main purpose was for health and sanitary purposes Jelas di sini ya eh? Di Penang dengan Melaka sebagai negeri selat Tujuan ditubuhkan local government ini For town planning, rancangan bandar But for the rest of Malay states Pada negeri-negeri lain selain daripada Melaka dan juga Penang Main purpose was for health and sanitary purposes Iaitu Untuk tujuan uh, Kesihatan Dan juga Kebersihan Okay Evolution of local government in Malaysia Kita kena lihat di sini Evolution dengan revolution Kalau revolusi Dia cepat Revolution Tapi kalau evolution Ia adalah satu proses yang memakan masa So evolution of local government in Malaysia Adalah satu proses yang mengambil masa yang panjang 
Okay, Malaysia inherited a British legacy, or this one British, in LG, Objective and Administration Style, itu diri di Malaysia. Penang and Melaka were, were the first two states to form local government. So, Penang dengan Melaka adalah dua negeri yang terawal. In Penang, British formed a committee of assessors in 1801, which responsible for planning and implementing urban development. Di Penang ditubuhkan satu komisi, komiti dikenali sebagai Committee of Assessors. Ya, awal lagi pada tahun 1801. Ya, awal-awal benar ni. Masa ni COVID-19 tak ada lagi dah. 1801. Oh, awal benar. Oh, Pumai Dapur tak tahu ada masa ni. And implementing urban development. So pada waktu itu in Penang dia ditubuhkan untuk urban development. Local council were later set up in Melaka first in Penang and then in Melaka yang kedua and other federated and unfederated Malay state barulah negeri-negeri lain including those in Sabah and Sarawak dan last kali Sabah Sarawak local councils election were also held for the first time in Kuala Lumpur in 1955 Malaysia ini before before independence kita pernah melakukan election untuk memilih ahli majlis ataupun councillors dan yang first kali dilakukan election for local council ataupun local government ini in Kuala Lumpur pada 1955 eh? okay, sebelum tak salah tu 2 years before ok yang ini 1856 three elected to appointed but then in 1888 elected and nominated councillors were equal uh, dah jadi sah sama ok 3 elected and 3 nominated so dah ada 3-3 balance lah 1913 municipal council also responsible for health matters and 1950 local authorities elections ordinance 1950 increase number of councillors from 6 to 28 eh, either wholly or partially elected But this ordinance only effective after 1957. Lepas uh, mereka baru uh, dilaksanakan. Okay, elections to local councils in Penang, Georgetown was held in 1951 and in Kuala Lumpur in 1952. And in 1957, iaitu pada waktu kemerdekaan ni, eh, Penang was declared a city First town to be declared a city in Malaysia uh, Ini Church town lah Ok, tadi in straight settlement Ataupun di negeri-negeri selat Now we move to Development in the Malay state Barulah pergi kepada negeri-negeri lain Selain daripada Melaka dan Penang Ok For Malay states It was mainly imposed on urban centers and mainly operated as government department pada waktu itu dia dikira dia dilaksanakan di urban center eh, di bandar-bandar and mainly operated as government department sebagai salah satu daripada government department iaitu jabatan kerajaan 1907 sanitary boards established as government department pada waktu itu ditubuhkan satu jabatan uh, ataupun lembaga yang dikenali sebagai sanitary boards ok and its members were public officers dan keahliannya dianggotai oleh pegawai kerajaan and it was not a body corporate belum lagi jadi a LG ok 1930 23 years later sanitary boards replaced by town board kemudiannya 1930 dijadikan sebagai town town board but No financial autonomy Masih belum ada financial autonomy Okay You faham ke setakat ni? Boleh eh? Jawab je lah Tak rumah masing-masing Ambil makan Apa-apa je Ke pizza ke apa Ikut awak lah Okay 1948 Town boards Were raised To the status Of municipal councils With legal status And autonomy 1948 Barulah Town boards ni Raise up to the status of municipal council Dijadikan majlis perbandaran With legal status and autonomy Barulah dapat legal status Iaitu kuasa undang-undang 
dan juga autonomi uh, barulah boleh dikira sebagai LG lah uh, 1950 7 years before independence town boards to be converted to town council dijadikan majlis perbandaran ok 1952 local councils ordinance establish uh, barulah diperkenalkan local council ordinance Local councils established in 1952 were supposed to fight the communist insurgency in Malaysia. Pada waktu itu ditubuhkan itu adalah untuk memerangi eh, masalah uh, komunis. Eh. Uh, pada waktu itu berlaku darurat dan sebagainya. Komunis, eh. uh, pengaruh komunis di Malaysia selepas peperangan dunia pertama, uh, sorry yang kedua. Eh. And to introduce local government elections to the council Dan juga nak memperkenalkan local government election kepada majlis ini 1954, town board granted financial autonomy status and became a body corporate 1954 barulah betul-betul dia mempunyai kuasa sebagaimana LG Okay Before In Malaysia, kita ada election eh, untuk local government Tapi sekarang dah tak ada dah Lama dah tak, tak ada ha, Nanti saya akan jelaskan kemudian lah Okay, ni kita tengok pada waktu ada election The first experience in electing representative in the government was in 1857 Lama dah Tahun 1857 When red payers in Penang elected 3 out of 5 Ingat lagi tak? Ha, pada slide yang sebelum ni saya ada cerita tentang 5 komisioner yang dilantik 3 adalah diun, diundi Dan 2 orang dilantik Okay, 3 out of 5 municipal commissioners of Penang, Georgetown In Penang, Georgetown Was elected in 1850 Okay Unfortunately, yeah, the experiments at local democracy didn't last very long Memang dia dah buat election 1857 But in 1913 Elections were abolished Dihapuskan And the colonial government of the state settlement Reverted to appointing all municipal commissioners Dan ditukar kepada melantik pula semua Sebelum tu dah buat undi kan ha, Pilih 3 daripada 5 3 diundi, 2 dilantik Tapi kemudiannya in 1913 uh, Election telah dihapuskan And then uh, Kerajaan British telah mengambil keputusan Untuk appointing all municipal commissioners Lantik semua sekali Kalau lima, lima lah lantik Okay The period after independence So after independence what happened? Apa yang berlaku sebenarnya eh, Selepas merdeka The period after independence Was a turbulent ones for Local government in Malaysia Kenapa? Why? Okay it is because Where there were too many types and numbers of local council Ada banyak sangat So bila banyak ni faham je lah eh Ada yang lemah, ada yang kecil, ada yang besar Tak sempat nak manage And many were too small and weak financially And had lack of administrative support Pasalnya LG ni ya bila terlalu kecil Dan juga lemah dari sudut kewangan Lemah maksudnya tak ada duit And had lack of administrative support Dan juga kaki tangan tak cukup Ya yeah? ha. Macam you all lah Kalau you all duduk kat rumah Kat masa PKP ni Kalau adik-adik ramai Oh we rendah dalam rumah kan Macam kek zona dalam rumah awak Okay So In 1958 There were 390 Local government In Malaysia After independence So pada waktu itu City council One Municipal Council 2 Town Council 32 Town Board 26 Rural District Council 7 Local Council 302 Banyak sangat kan kategori ha, Jadi susah lah Nak manage In 1960 Local Government Election Act Passed by Parliament And Election Commission Was established in 1960 Okay Yang ni eh, Sorry 1965 tadi Why government nak restructure Kita punya local government Dan restructuring itu dipanggil Satu proses yang melibatkan Satu komisen ataupun suruhanjaya Yang diketuai oleh Akilah Okay 
okay, saya bagi tahu lah. Tapi nafan ni dia adalah wanita eh, berbahasa India. Boleh cari lah, boleh Google, Googleable. Okay, restructuring means to reorganize, review, re-examine the structure, function, purpose and administration of local government. Saya faham, saya tahu. You all semua faham apa maksud restructure. Eh, restructure, iaitu proses perstrukturan semula. Tetapi apa yang telah disukturkan semula itu? Okay, number one adalah structure. Structure iaitu dari sudut organisasi itu sendiri. Maknanya local government kita tengok tadi banyak, kan? So dia susun balik. Yang kedua, second. Functions Dari sudut functions of local government Kalau sebelum ni In state settlement Local government Main purpose dia adalah untuk Urban development Pembangunan bandar And other states Dan negeri-negeri lain Lebih kepada sanitary And health Iaitu kebersihan dan kesihatan So sekarang ni Apakah function baru Selepas restructuring ini Okay uh, Next number three adalah purpose Tujuan Ya yeah, tujuan Local government in Malaysia itu juga di sukturkan semula And the last one is administration Dari sudut pentadbiran dia yeah. Sebab kita faham lah Sebelum Merdeka Zaman penjajah British lain Ramai pekerja tak ramai orang Melayu Dan selepas daripada uh, Merdeka Pekerja adalah local Semua sekali pegawai-pegawai semua adalah local Pada zaman dulu before independence uh, Most of uh, Officer ataupun uh, Official dalam Public administration ini adalah British Pegawai British eh? Dan juga golongan bangsawan Tetapi selepas After independence Dah ramai Golongan-golongan Melayu Mula diserap masuk sebagai Pegawai public Okay Categories of restructuring There are three categories of Restructuring Itu Number one Physical Number two Organizational Number 3 Financial and Administrative Saya ulang balik Tiga kategori saya eh? Three categories of restructuring Proses penstrukturan semula ini Ada tiga jenis Tiga bentuk Yang pertama In term of Dari sudut physical Number 2 Dari sudut organisasi Number 3 Ada dari sudut kewangan Dan juga pentadbiran Okay Physical restructuring Reducing numbers and types of local government unit Tadi ada banyak kan 390 So banyak So dia nak reduce It also means increasing or decreasing size And types of LG unit Cik, Nanti kita akan tengok eh Macam mana dia berubah Number two Organizational restructuring Yang kedua dari sudut organisasi itu sendiri Itu dalaman lah eh. Improving the administration dari sudut pentadbiran pegawai dan sebagainya nak suruh cekap dan sebagainya ini dalaman organization and structure dalaman itu dari sudut hierarki dan sebagainya okey unit-unit dalaman itu kalau dulu tak ada unit IT ada unit IT itu contohlah okey number 3 financial and administrative restructuring dari sudut kewangan dan juga pentadbiran so example improving LG finances and administrative restructuring in term of staff dari sudut staff, pegawai Personal problem dari sudut HR Ada masalah tak? Cukup tak pegawai? Kalau tadi masalahnya lack of staff kan? So sekarang ni kita serap masuk tambah-tambah staff baru lah Dan sebagainya Okay Okay first Act 171 was an important turning point in the restructuring of LG in Malaysia. Okay, some important aspect of restructuring. Number one, physical restructuring. Yang tadi lah. Okay, perubahan dari sudut fizikal. There are two types of councils set up. Yaitu number one, municipal council in the town areas and district councils in the rural areas. Okay, according to section 3 of Act 171 Smaller local councils were amalgamated Ataupun combined lah Digabungkan To become larger unit So yang kecil-kecil ni Kita gabung ni semua Dan jadikan satu majlis daerah, daerah eh, Supaya tidak terlalu banyak eh, Majlis di bawah itu
okay. Yang ini maksud dia adalah uh, Kita gabungkan Combine lah eh. Kalau saya buat pun logon ni Memang saya tak biasa nak keluar dalam game ni Oh Razor Razor Kita sepawuk ni Okay Number two Organizational restructuring eh? Organizational restructuring In term of organization eh? Counselors appointed by state government Number of counselors from 8 to 24 Yang sebelum ni Kalau kita ingat 6 hingga 24 So yang terbaru Ingat dah lepas ni tak ada dah 6 tu Ditambah kepada 2 lagi Iaitu 8 hingga 24 Maksudnya counselors ataupun ahli majlis Di Malaysia ini tak kira lah majlis daerah Mana-mana pun kecil ke besar ke Paling kurang ya Dia kena ada at least 8 counselor Iaitu ahli majlis dan 24 Maksimum Besar macam mana pun MBSA ke Ipoh ke uh, MBPJ ke BBKL ke maksimum adalah 24 sahaja ya, 24 sahaja Dan yang paling kecil Adalah 8 Ok uh, Boleh eh So 8 hingga 24 Election to local government Cease to have any effects Dan satu lagi adalah Tidak boleh melakukan lagi uh, election ya yeah, to local government tak boleh dah kerana apa dah ada perubahan yang terbaru terbaru tidak dibenarkan lagi melakukan uh, election pada local government ini pada section 15 Functions of local authorities increase from purely maintenance to development oriented. Dan ditambah function eh, yang tadi. Function local authority itu uh, ditambah lagi kepada maintenance. Daripada maintenance iaitu penyelenggaraan kepada development. Uh, sebab kita nak membangunkan negara kita. So, kita tambah satu function lagi untuk author local authority itu development. Sebab tu dia boleh buat bisnes dan sebagainya lah Untuk develop Buat penghentian bank Dia boleh buat uh, stadium Dia boleh buat bangunan dan sebagainya Perumahan A local authority shall be a body corporate And shall have perpetual succession of common seal ha, Ini section 13 Boleh baca lah eh, ha, Saya rasa saya dah share hari tu eh, Local Government Act 171 Bagi yang belum ada sila bagi tahu saya lah Local councils may sue and be sued Dia boleh disaman Dan dia boleh menyaman Tak kira lah Dia boleh saman orang Dan dia boleh juga disaman Acquire, hold and sell property Dia boleh beli bangunan Dia boleh jual bangunan Dia boleh uh, buat bangunan dan sebagainya Ini bawah section 13 juga Sama macam section yang ini juga Okay Okey, number 3, restructuring yang juga dibuat iaitu in term of financial dari sudut kewangan. Local council, ingat yang ni adalah financial. Eh? Okey, local councils finances improve. Uh, telah dipertingkatkan lagi iaitu specific revenue were allocated to them. Ini according to section 3039. Yang ni boleh tengok dalam local government act 171 1976. Local council have the power to recover areas in case of trade payers who default in their payment. Ini soal pembayaran. Lah. Section 148. Uh, local council could borrow money from federal or state government or uh, satu federal, dia boleh pinjam daripada kerajaan persekutuan, satu daripada state government dan juga from other financial institution. Other financial institution ni maksudnya bank lah. Local councils can make advances by way of overdraft. Yang ini dari sudut kewangan. Dia boleh buat pendahuluan. Eh, dia nak overdraft. Dan juga apa ni? Local council have the power to issue mortgage or 
di bench well stop nah, ini dari sudut saham ya. boleh untuk saham pun boleh ok number 4 administrative restructuring ok dari sudut pentadbiran pula apa yang dibuat ya eh? pembaharuan ataupun restrukturan semula the state government can issue directions to local government ok saya harap semua ingat ya eh? bahawa state government ini adalah uh, yang mengetuai local government ingat local government under state government bukan federal local councils can make by law dia boleh buat uh, by law iaitu undang-undang kecil contoh undang-undang kecil macam parking uh, bayaran saman sampah bayaran uh, kita kata apa uh, lesen perniagaan ya uh, pasar tani pasar malam local councils can hire their own staff and became a close service Close service ni nanti akan ada satu bab tertentu ya eh, yang kita ceritakan close service ni apa iaitu a uh, tak ada kod lain ngalah ni salah sikit okey oh ni ada sikit eh. hmm, okey close service ni maksud dia uh, saya tak nak cerita panjang sebab nanti akan ada satu bab khusus eh, untuk close service itu tertutup maksudnya orang yang bekerja dekat local government ini ya yeah, yang ambil bekerja adalah local council itu sendiri example majlis daerah macam so majlis daerah macam macam can hire their own staff dia ambil sendiri staff dia iklan dalam newspaper dan ambil sendiri dan dia adalah close service close service maksudnya siapa yang bekerja dekat majlis daerah macam dia tak boleh bertukar ke majlis daerah contohnya ke Perak ke majlis bandar raya Ipoh tak boleh sebab dia satu skim yang tertutup tak boleh tukar-tukar macam cikgu apa semua tak boleh Nanti kita belajar satu bab lain nanti. Tak boleh cerita lagi awal-awal. Local councils have the power to provide for discipline. Kalau ada masalah disiplin di kalangan staff. Tak hadir bertugas ke. Ataupun uh, tidur waktu bertugas ke. Ataupun uh, bertugas uh, tata tertib ke. Berlaku kes macam-macam lagi lah. Ya, yang boleh dikenakan tindakan disiplin. Ya, macam tak datang bekerja dan sebagainya tu. So siapa yang ambil tindakan? Local council itu sendiri. A committee system of administration set up committees comprise heads of department and councillor dan juga dia set up committee. Saya bagi contoh eh. Uh, contoh dia macam majlis daerah mana nak pergi majlis eh. Macam ya. Yeah. Ha. So dia akan set up satu committee yang mana dalam committee dia tu ada head of department. Contohnya jabatan IT ada ketua dia. Jabatan IT Okey. Jabatan jabatan apa? Undang-undang, law eh. Law ada dia punya komiti dia. Okey, lepas tu dia ada jabatan apa lagi? Katakan jabatan uh, undang-undang dan pokok kuasa dah ada. Pentadbiran, finance. Ha. So dia ada komiti dia sendiri. Ya. Yeah. Dan ahli majlis tu pula komiti tu pula head of department tu orang yang bekerja. Kaunselor ni ahli majlis tadi tu yang dipilih tu. Ahli di Malaysia ni dilantik lah sebab kita tak pakai dah uh, election mereka tu akan duduk bawah setiap jabatan tu uh, untuk memantau boleh eh? maknanya yang IT ahli majlis duduk bawah IT dia akan pantau tengok balas tak respon dekat komplain uh, dekat FB ke apa yang law dia akan tengok buat tak tindakan undang-undang yang finance dia akan check keuangan tu pegawai-pegawai ni buat tak uh, record keeping dari sudut finance dan sebagainya tu uh, so mereka akan memantau memantau semua sekali ya. Okey. Boleh. Okey. Uh, and then Okey, why was restructuring to LG done in Malaysia? Kenapa restructuring to LG ni uh, dibuat di Malaysia? Kenapa? Why? Okey, restructuring was initiated in 1965 by the government due to the following. Uh, ini adalah sebab-sebabnya ada banyak ni Allah buat sebab banyaknya ok number one the number and types of LG units were too many banyak tadi kan 390 oh, banyak terlalu banyak most councils could not provide basic services due to lack of finance and administrative staff dah lah banyak lepas tu kebanyakan council pula tak mampu nak menyediakan servis 
nak kutip mam nak kutip sampah ha, nak kutip sampah eh, dari sudut nak garbage collection tak mampu pasal apa sebab duit tak cukup nak beli lori dan sebagainya dan juga tak cukup staf pentadbiran ya yeah. staf tak cukup nak bayar gaji staf pun tak cukup lori sampah pun tak cukup lelah sekali menyampah ya yeah. the councillors were inefficient dan juga ahli majlis tadi tu yang dilantik tu ataupun yang diundi tu eh, sebab sebelum Pedeka ada yang diundi ya? okay. Ataupun yang dilantik itu Tak cekak Maksudnya Jadi ahli majlis saja GMT makan karipak saja hmm, Tak buat kerja And politically motivated And corruption was rampant Dan juga berlaku corruption ha. Dan juga berunsurkan politik Sebab dia dilantik ni Biasanya lantik ni pemerintah ya? Parti politik Ataupun kerajaan negeri Yang mana kerajaan negeri itu sendiri Diperintah oleh parti-parti tertentu Jadi mereka ni dilantik atas dasar politik Bukan dilantik atas dasar kelayakan Baik dengan orang-orang tertentu Dalam politik dan dia dilantik jadi ahli majlis Walaupun mereka tidak ada capacity Or capability Untuk melakukan tugasan Sebagai ahli majlis Staffing constraint Maksudnya tak ada staff yang Halangan dari sudut staff lah Lack of staff Lack of professional such as valuers, penilai ataupun town planner Pegawai-pegawai masih kurang ya, Di majlis-majlis daerah terutama yang kecil-kecil Memang betul eh, Ini adalah realiti Accountant, engineer dan sebagainya Bahkan zaman sekarang pun eh, Saya pergi ke hampir ke semua lah, eh, uh, Majlis daerah yang ada di Kelantan ni pun Kalau majlis-majlis daerah yang kecil Macam contohnya majlis daerah macam yang ada hanyalah penolong jurutera Ataupun penolong accountant Tak ada accountant Tak ada jurutera yang berkelulusan degree ke atas Yang ada pegawai yang berkelulusan degree Ia hanyalah setiap usaha Setiap usaha iaitu pegawai eh? Pegawai takbir dia sahaja yang ada ijazah Yang lain kebanyakan diploma dan kebah kebawah Kecuali kalau you pergi kepada majlis de- majlis perbandaran yang besar lah, Macam MPKB Ataupun majlis bandar raya ha, Kat situ memang ramai lah Engineer Arkitek ya, uh, Pegawai perancang bandar Dan sebagainya Tapi uh, Hasil daripada kajian saya Sendiri Waktu saya pergi ke seluruh majlis daerah tu Memang di majlis daerah yang kecil pun Kerajaan pusat telah meminjamkan ya, Pegawai perancang bandar Dan dan uh, desa Dan pegawai ini dikenali sebagai Pegawai OST ya tulis OSC officer eh OSC officer ha, saya tulis macam ni lah kalau lah ha, tak apalah you faham-faham sendirilah ni komen dah tu ok OSC officer ini ha, dia ni adalah kelulusan degree dan gaji dia dibayar oleh uh, siapa dibayar oleh kerajaan pusat ha, iaitu kementerian perumahan dan kerajaan rakyatan lah Ministry of Persekanan Ok uh, Tak ada lah Tak ada lah persoalan Ok uh, Financial administration was poor Dari sudut pentadbiran kewangan memang poor Memang lemah Pasal apa sebab tak ada accountant Penolong accountant pun mungkin tak ada lah pada waktu tu Re- You bayangkan lah 1965 ni Record keeping back You bayangkan zaman tu bukan ada komputer yang ada pun hanyalah uh, kita kata apa tulis di atas buku dan buku ni tahulah kan mungkin buku tu simpan lama-lama dalam almari kadang-kadang hilang dan ada juga yang buku-buku itu ya hilang dimakan kucing ataupun makhluk halus ya and hide errors dan banyak sangat Uh, kekurangan, halangan dan sebagainya ya. Sebab zaman dulu orang simpan rekod dalam buku saja atau dalam fail. Ya bayangkan fail tu kalau banjir habis ataupun kalau terbakar habis eh ataupun kalau hilang tak ingat letak kat mana hok jadi nyanyuk eh. Okay. There were too many laws relating to local government in Malaysia. Lack of communic ah, okey. Banyak sangat undang-undang jadi celaru pada waktu tu sebab sebab dia tak pakai satu undang-undang yang selaras untuk seluruh LG di seluruh negeri di Malaysia. 
lack of communication between L between LG and higher levels of government. Yalah pada waktu tu communication ini agak sukar lah ya yeah, bagi saya kerana bukan apa mungkin lah pada waktu itu ya yeah, you bayangkan LG ni di setiap ceruk ada setiap setiap kita kata daerah ada kan lepas tu ni tahun 1965 you imagine sendirilah 1965 telefon kalau ada pun ataupun pada waktu tu uh, dia panggil tak silap saya telegram juga tapi telegram dia lain bukan macam kita ni kita ni online dia te- zaman dulu lepas tu nak sampai tu nak sampai apa ni maklumat tu lambat guna post guna surat bukannya ada whatsapp bukannya ada whatsapp group telegram group online class google classroom dan macam-macam lagi lah ya yeah. bukan macam zaman kita long ni canggih so kena covid-19 boleh buat kelas lagi oh bisa there were seven types of LG units most had no financial and administrative autonomy ya yeah. pada waktu itu ada terlalu banyak tujuh jenis you bayangkan ya yeah. tujuh jenis uh, category of local government terlalu banyak example contohnya macam town board municipal council uh, city council local council banyak sangat ya yeah. And management system was weak. Padahal pada waktu itu sistem pentadbiran terlalu le, lemah. Ya, yeah? okay. Okay. Apakah outcomes of restructuring process? Apakah hasil eh, daripada restructuring process yang berlaku pada waktu itu? Okay. Number one, LG reduced into only two types. Dua sahaja. Iaitu number one. District Council number one and number two Municipal Council. Okay, oh, panjang pula dua. Nak marah sebenarnya. Okay, ada dua jenis saja. Iaitu LG terbahagi kepada dua. Satu District Council dan yang kedua adalah Municipal Council. Okay, ingat eh, ya, terbahagi dua pada waktu itu. Satu District Council yang kedua Municipal. Satu Yang ni dalam keadaan yang tenang Yeah Okay Reduce the number and size through amalgamation Amalgamation ni maksud dia combine yeah? Dia gabungkan Standardize the law Dia kita kata apa Menyeragamkan eh? undang-undang Supaya in Malaysia ni Kita seragam jadi satu saja. So seluruh LG dekat Malaysia ini Just follow Local Government Act 171 1960 as 1976 senang tak ada keliru banyak sangat undang-undang okey appointing councillors dan councillor wajib dilantik tidak boleh diundi maknanya tak boleh kat sini maksudnya tak boleh election tak boleh elected ha, saya tulis besar-besar dah di sini ni tunggu kejap Okay. Tak boleh elected Dan uh, seterusnya Enhancing financial autonomy Through increase revenue and loans ha, Dia tambah apa? Boleh tambah pendapatan Melalui pinjaman Buat bisnes Berniaga Main saham dan sebagainya Boleh boleh. Local government boleh Tapi kena dapat approval from state State government dululah Tak boleh nak sesuka hati lah yeah. ha, Buat sesuka hati tu tak boleh lah tapi dia hendaklah dibuat secara uh, kena dapat approval from state government. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, yang ini saya akan masuk selepas ini ya. Ha, setakat ni kita pergi situ dulu dan kita akan masuk slide ini selepas daripada ini. Kita break dah dulu sekejap ya. Okey. Uh, sementara break tu Bila makan-makan dulu Tolong-tolong mok dulu Eh mok duk nak nak dapur ni Ditolong ni uh, Jangan tengok saja Jangan tak nak makan saja Jangan duk Jangan duk bangun Tidur Makan Makan lagi uh, Okay Kita sambung kejap lagi Okay thank you Assalamualaikum Bye bye